Yani bugün vibe geliyor arkadaşlar. Vibe ne diye merak eden olursa ya da e, neler kalacak diye merak eden olursa vibe da hesabı sıfır aldığınızda ne oluyorsa bomboş bir hesap geliyor. Yanında işte size başlangıç malzemeleri geliyor. Onlar gene size gelecek. Bomboş bir hesap gelecek. Yetenekleriniz her şeyini silinecek. Hesabı yeni almış gibi olacaksınız. Tek fark e, sizin silahları kaydediyoruz ya hani prezete. O presette silahların kayıtları var. O sevler duracak. Bir de hani e, bazen bilmediğiniz malzemeleri egzamin demek zorunda kalıyorsunuz. Oyuna sonradan eklenenler de oluyor genellikle. Onları e, tutuyorlar. Do yani yeni malzemeleri geldiği zaman fark edeceksiniz bu vesileyle. Böyle bir avantajı olacak o egzamini e, tekrar yaptırmamalarını. O iyi olmuş. Silah presetlerinin gitmemesi de iyi olmuş. Onun dışında yeni eklenenlerin değişikliklerin listesinden başlayalım. Kepça diye bit pazarına eklenmiş. Bu kepçanın ne olduğunu biliyorsunuz. Böyle köpeğe ters çevir düz getirince, ağacı işaretleyince, ağacı seçince ne bileyim böyle bir şeyler oluyor ya güvenlik önlemi. Bizim makine olmadığımızı kanıtlayan. Heh. İşte tam o şeylerden ekleyeceklermiş. Bunu eklemelerinin sebebi de e, pazardaki botların önüne geçmek arkadaşlar. Niye? Çünkü ekonomiyi e, oyuncuların yönetmesini e, dış güçlerin e, Tarkov ekonomisindeki spekülasyonların önüne geçmesini doların yükselip e, rublenin değer kaybetmesini önlemek için böyle şey e, eklenmiş. Böyle bir güvenlik önlemi. Dış minnaklar aynı. E, müdahale edemeyecek. Yani o e, makro yapan pazarda bu işten e, gerçek para kazanmaya çalışan bütün totoşlar şu an avcunu yalayacak. Bit pazarında ve yapmış olduğunuz ticarette şüpheli bir eylem varsa kepçe olunayı vermeniz gerekecek diyor. Kepçeyi 3 kez yanlış girerseniz hesabınız bit pazarına 5 dakika süreyle erişime kapatılacaktır diyor. Daha sonra eşyayı satın almak için kepçeyi tekrar girmeniz gerekir. Sonraki 3 kez yanlış giriş yasaklanacağınız süreyi uzatacak diyor. Yani demek oluyor ki oğlum köpeğe düzgün iş yapın ya da trafik lambasını işaretle ya da e, yaya yolunu işaretle dediğinde düzgün işaretleyin. Bir şey satamazsınız. Zaten en büyük değişiklikler file markette oluyor arkadaşlar. E, ben de bu güncellemeden sonra oyunu Türkçe oynayacağım. E, görevleri de Türkçe olduğu için Başlıkları değiştirmek gerekecek YouTube'daki. AS yeni gelenler hoş geldiniz. E, ticarete erişim yasaklanmayacak ancak bir kepçe girilmesini gerektirecek diyor. Tüm, tüm paket versiyonları için envanteriniz 20 hücre yükseltilmiştir diyor. E, bu şey demek yani standart işte ne bileyim öteki paketler en büyük paketler e, 20 hücre yükseltilmiş. Yani 20 kare envanterinizi büyütmüşler. Yani 20 kare ne yapıyor? E, i̇ki sıra. İki satır yapıyor. Yani yanlamasına onlardan iki satır, e, 20 satır herkesin envanterini büyütmüşler. Ne sığdırırız? Oraya iki satıra silah sığdırırız. İki tane. Onun dışında 20'ye weapon case bile aslında sığdırılmaz o büyütülen yere. Yani iki tane silah koyabilirsiniz beşer kareden modlanmış. Ekstradan. O. Termal ya da şey şarjör kutusu, mermi kutusu koyabilirsiniz. O da, o da olur. Termal görüntüleme cihazları aracılığıyla nesnenin görüntülenmesi iyileştirildi diyor. Gerçek hayatta olduğu gibi termal dürbünlerle camdan görmek imkansız hale getirildi diyor. Yani bu zaten anlatmış. Yerde sürünürken sağa ve sola yaslanma dayanma yeteneği eklendi diyor. Bu şey pron. Pronda hani böyle EQ yapıyoruz ya ayaktayken. Bunu yere yattığımız zaman da e, pron vaziyette de yapabileceğiz EQ'yu. E, bu ne demek oluyor? Bütün ee, savaş fight mekanikleri metası değişecek demek oluyor. Çünkü bu çok önemli bir şey. Ee, adam mesela sizin kapıdan çıktığınız yere cross koyarken oradan sizi beklerken siz e, kapının eşiğinden ben buradayım lan deyip böyle fare gibi oradan kafanızı çıkartıp adamlara e, ateş edebileceksiniz demek oluyor. E, çok farklı açılardan zaten 
mermiyi nereden yediğinizi anlamıyordunuz. Şimdi çok farklı açılardan e, sizi vuracaklar. Dolayısıyla 2-3 kat, 5 kat, 8 kat daha fazla temkinli olmak gerekiyor e, bir yere giderken. Çünkü artık beklediğimiz yerlerden çıkmayacak adamla. Normalde ayaktaki adam vardır. Bir de çömelen adam vardır. Yani kurosun hani onlara git gelir yapabilirsiniz şöyle yukarıdan aşağı anladınız mı? Ama tabi de aşağı çekmek zorunda kalacaksınız. Yani o e, eğiminizin biraz daha iyi olması gerekecekler yani. Öyle söyleyeyim. Yani eğimine kadar iyiyse birinin bu şeylere cevabı e, kısa sürede verecektir böyle tehditlere. Aksi takdirde büyüdü. Birazcık daha zorlaştı yani çok zorlaştı. Ama güzel değişiklik tabi ki Akpim. Bayağı kullanırım ben bunu. Oyunda burayı okumuştuk. Oyunda ses konumunu iyileştirmeyi hedefleyen Steam Audio'nun ilk adımı eklendi diyor. Oyun aralığı ayarlarında Steam Audio Binaural Audio seçeneği ile açılacak. Bu ayar varsayılan olarak devre dışı diyor. He. Bu Steam motorunu ses motorunu eklediler arkadaşlar. İlk adımı diyor ama demek ki bu geliştirilecek. Şu an ilk aşamasındayız. Ee, bu ses motoruyla iddia ettikleri şu sesin nereden geldiğini tam olarak algılayabileceksiniz diyor çünkü en büyük problemlerden biri de sesti zaten biliyorsunuz ee, ama varsayılan olarak devre dışıymış bunu bizim ayarlardan açmamız gerekiyor arkadaşlar zaten Tarkov'u biliyorsunuz Tarkov stereo bir oyun yani stereo destekli 5 artı 1 7 artı 1 10 artı 1 31 artı 30 artı 1 falan öyle değil öyle bir oyun değil bu oyunun en verimli ses kasma yöntemi stereo arkadaşlar. Dolayısıyla benimki gibi surround kulaklık kullanıyorsanız surround'unu kapatacaksınız abi. Ee, o iyi bir ses şeyi almak istiyorsanız. Sadece sağ ve soldan. Artık bit pazarında baskında bulunmayan eşyaları satamazsınız. Bu kural silahlar için geçerli değildir diyor. Bu da önemli bir değişikliklerden birisi. Yine böyle... E, totoşlara önlem almak için yapılmış e, güzel bir değişiklik bu çünkü insanlar hile açıp para kasıp onları gerçek parayla satıyordu böyle ahlaksız şerefsiz insan emeğini hiçe sayan kalleşler kahpeler vardı aramızda arkadaşlar artık onları bu şekilde engellemiş olacaklar sadece egosunu tatmin etmek için hile açan tipler kalacak e, onlardan da emin olun gene çok var ama Onları da kısa sürede banlıyorlar zaten. Artık bit pazarında baskında bulunmayan eşya dedi, e, found in raid dedi arkadaşlar. Yani e, raid'in raid'e dışarıdan getirdiğiniz malzemeler değil de raid'de bulduğunuz malzemeleri satabileceksiniz pazarda. Dolayısıyla işte sikerden e, 100 tane kondom alıp pazara götürüp işte bu 100 kondomu bütün kondomları sikerdekini çekip e, milleti ace'den öldüremeyeceksiniz artık. İnsanlar herkes pazarda ne hakkı varsa onu sikerden çekip alabilecek ya da diğer satıcılardan ne çekip almak istiyorsa alabilecek. Silahlar dışında ama bu e, silahları gene bulduğunu satabileceksiniz arkadaşlar. Baskında bulunan eşya yığınlarını baskında bulunmayan eşyalarla birleştirirken tüm eşyaların durumları baskında bulunmadığı olarak görünür diyor. Baskında bulunup steklenen eşya ne var? Yeni bir sistem mi geliyor bilmiyorum. Ee, var mı öyle? Ne var? Aklınıza ne geliyor? Vidaları üst üste koyamıyorsun. Üst üste koyabildiğiniz ne var? Mermiler var. Mermi var bir tek değil mi? Bir tek mermi var yani baktığımız zaman. Para satılıyor mu oğlum pazarda? Satılıyor gerçi. Ruble, euro, euro, dolar şeyi var. Silah parçalar üst üste gelmiyor ki. Steklenmekten bahsediyor. Yığınlaştırmaktan bahsediyor. Mermileri o zaman satmak konusunda. Eşyalarınızı güvenli konteynerize koyduğunda baskında bulunduğu durumunu alması için bölgeden hayatta kaldığı durumu ile çıkış yaptığınızda geçerli olacaktır diyor. Bak bu da önemli bir detay arkadaşlar. Ee, eşyalarınızı güvenli konteynerinize koyduğunuzda. Mesela görevde sizden 7 tane ekran kartı istiyor. Ama dur ona örnek vermeyeyim bu found in trade. Sizden sigara istiyor doğru mu? 7'şer tane mi istiyordu sigarayı? Sigara paketi istiyordu. Ee, 7'şer tane sigara paketi istiyordu sanırım. Siz bunlardan 3 tanesini buldunuz abi. 
Ondan sonra topuk. Çıplak girdiniz map'e. Topukladınız. Ee, çıktınız. Yazdı orada ranto. Ha, o zaman onları göreve veremeyeceğim. Niye? Çünkü sen onları raid'in içinde de bulsan. Finding raid'de de yazsa. Ee, direkt kaçtın. Ayağın götüne vurarak kaçtın gibi şeyler çıkıyor ya orada. Ranto işte falan benzeri. O zaman bunlar hızlıca çıktıymış Türkçesi. Ben onun bilmiyordum Türkçesini. Türkçe oynamadım çünkü. Ben biliyorsun Türkçe bende fazla yok. Ee, hızlıca çıktı yazdığı zaman e, onun üzerindeki finding raid özelliği gidiyormuş. Bu da çok önemli. Artık raidlerden ölerek de çıktığın zaman ama ölerek çıksan Aa, bak ölerek çıktım mı ne oluyor bilmiyorum. Demek ölerek de çıkmayacaksın oğlum. Ölmeden çıkacaksın yani. Malzeme find in rate olarak çıkarmak istiyorsan. Ee... Aynen bak devamında yazıyormuş. Baskınlardan çıktı veya öldüğünüzde elde ettiğiniz tüm eşyalar baskında bulundu durumunu kaybeder diyor. Eğer önceden baskında bulundu durumundaki eşyalarla tekrar oyuna giriş yaptığınızda bu durumunu kaybeder diyor. Bu zaten böyleydi. O zaman öldüğünüz zaman yani bir şeyi find in rate olarak çıkarmak istiyorsan ölmeyeceğim ve ee, survived yani hayatta kaldı şeyini statüsünü elde etmen gerekiyormuş. Sığınaklarda craftladığınız görev ödülleriniz droplar ve scav boxlarınızdan elde ettiğiniz eşyalar baskında dur bulundu durumunda kalacaktır diyor. Ben burada görev ödüllerini bilmiyordum da dropları da bilmiyordum. Onun dışındakiler zaten aynı. Envoy abone olmuş. 3 ay olmuş. Eyvallah dostum sağ olasın. Fence'deki eşyalar baskında bulunduğu durumuna sahip olmayacaktır diyor. Zaten pazardan aldığın için olmuyor bunlar. Evet. Çok sayıda UI tasarım düzeltmeleri ve UI hata düzeltilmesi yapıldı diyor. UI dedi yapay zeka değil mi? Envoy e, ilk başta parayı çekmiyor zaten. iki kere kutlayabiliyorsun sonra şey oluyor. Kutuş. Çekiyorlar. Ara yüz mü? Okey. Eşyaların kaynağı, yakıt, ilaç ve benzeri artık bit pazarı ara yüzünde görüntüleniyor olacak diyor. Eşyaların kaynağı. Şey diyor herhalde. İçinde kaç tane kaldı? Bit pazarındaki para birimleri yani dövizler farklı renklerde gözülecek, görükecek diyor. Bu da güzel bir özellik. Ee, siz eğer ki şarjör alacaksınız. Bir şarjöre 1 milyon ruble vermek istemiyorsanız ya da işte binlerce dolar vermek istemiyorsanız bu güzel bir önlem onun için. R15 M4 için tüccarlarda bulunmayan 5 yeni parça. Bunları bölgelerde ve botların envanterinde aramanız gerekecek diyor. Eklendi diyor. R15'ler ve M4 için tüccarlarda bulunmayan 5 yeni parça diyor. Yeni mod parçaları gelecekmiş. Ya yani M4'ün zaten aslında bir sürü parçası var. Vidasına kadar özelleştirebiliyorsunuz. Yani eklemeleri güzel bir şey de ne bileyim böyle AK'yi diğer silahların üstüne de çalışa çalışsalar daha iyi olurmuş açıkçası. Yeni karakter üstleri ve altları diyor. Bir yıllara ikişer tane gelecekmiş. Yüzeke de öyle Skava'da. Yeni ekipmanlar gelecekmiş. Bunların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bunları oynayınca göreceğiz. Ee, zaten bu güncellemeden sonra yeni gelen şeylerle birlikte YouTube'a başka rehber videoları da çekeceğim. Planlanmış rehber videoları vardı. Ben sadece güncellemeyi bekliyordum. Optimizasyon diyor. Birkaç CPU optimizasyonu, ses optimizasyonu, kaplama op optimizasyonu alev gizleyenler için diyor. Şey alev gizleyen dediği flash hider'lar silahlardaki arkadaşlar. Onlarla ilgiliymiş. Decal'ların oluşturulmasındaki optimizasyon. Tamam bunu geç bu önemli. Sıradan skalların dağlanışını iyileştirmesi artık işbirliği yapabilirler diyor. He, bak bu önemli. AI iyileştirmeleri diyor. Bu yapay zeka. Oyuncu botun bacaklarının önüne geldiğinde bot onu vuramaz. Oyuncu botun bacaklarının önüne geldi. Botun bacak. Burada oyuncu botun Bacaklarının önüne nasıl gelir? Benim kafamın önünde, o kafamda o canlandı. Oku 2-3 kere okumaya çalıştım. Ee... Ha, okey öyle mi? Tamam. Ya yani normalde de şey var çünkü. Çok dibine gittiğiniz zaman e, birinin elindeki silah böyle yukarı sağa sola dönüyor ya. O yüzden e, vuramıyordu. Ben acaba onu mu kastediyordu diye düşündüm de başka bir şey kastediyormuş. 
Guluhar ve korumalarının düşmana tepki vermediği bir hata düzeltildi diyor. Güzel. Guluhar'ın saldırıları ve korumaların ölümüne tepki vermediği bir hata. O da tamam. Şturman'ın koruma pozisyon almamalarına neden olan bir tamam. Şturman'ın korumaları barışçıl hareketler gördüğünde karşı tarafı hücum etmeyecek diyor. Bu kötü olmuş ya. Barışçıl hareket ne oğlum Şturman'ın koruması? Yani herkesi vursun abi PMC gelmiş. Vursun yani. Oyuncu skav gelsin bunları vursun. Şimdi adam heşlik gidecek. Adam oradan reis vurma ben benim çoluğum çocuğum var diyecek. Şuturman'ın korumaları vurmayacak. O zaman gerçi Şuturman vusta vusta böyle çok çıplak gireceğini zannetmiyorum da. Bence vurması lazım yani. Peç atıyorlar şu an mı diyordur bakalım. İndirebiliyorsak yok indiremiyormuş. Bir boşluğa geldi. Botlar artık oyuncu skav vuran oyuncu skavlara saldırmayacak diyor. He bak bu güzel işte. Bak bu çok iyi. Çünkü oyuncu skav vuruyorsun. Adam seni vuruyor. Sen onu vurduğun zaman botlar saldırıyor ya artık saldırmayacak diyor. Bu çok güzel bir özellik. Bölgelerde devre yatan bir bot rotaları artırıldı diyor. He bot, bot rotaları. Tamam. Düzeltilenler diyor. Düzeltilenler çok mühim değil açıkçası bizim için ya. Buradaki linki de kanalın açıklamalarına atarız arkadaşlar. Oradan siz tekrardan okuyabilirsiniz. Linke ulaşabilirsiniz. Değiştirilenler diyor. Baskın sırasında craft yapılırken çıkan ses kaldırıldı diyor. Baskın sırasında biz neyi craftlayabiliyorduk ki oyunda? Hayda üstten gelen sesim okey. Bir şey üretildi falan diyordu. Onları diyor galiba okey. Artık koşarken el bombası atamazsınız diyor. Zaten normalde de koşarken el bombası atarken bombayı yerden yuvarlıyordu. Onu atamayacağız demek ki. Yerden yuvarlama olayı kalktı. Zaten yerden yuvarlamayı kullanmıyordum ben. Ee, çok saçma bir şeydi. İyi olmuş kalkması. Hayatta kaldığı durumu için koşullar değişti diyor. Şimdi bölgeden ayrılmadan önce baskında en az 10 dakika kalmanız veya 600 XP DP ne? Ne puanı bu? Deneyim puanı. Deneyim puanı kazanmanız gerekiyor diyor. Önceden bu 300'dü. 600 puana çıkarmışlar ya da 10 dakika kalmanız gerekiyor diyor. Bu nerede lazım? De fining rate'lerde lazım bu. Ee, Fine rate malzemeleri şeyden rate'den çıkarmak için kullanırken lazım. Bir de bütün haritalardan sağ çık görevi var. Onu yaparken lazım. İlk 20 karakter seviyesi için gerekli deneyim miktarı arttırıldı diyor. Yani ilk 20 levelin şeyi arttırılmış. Normalde çünkü ben bir kere şeye giriyordum. Lava giriyordum. 5 level birden alıyordum ilk safhalarda raider öldürdüğüm için. Onu kaldırmışlar. Yasin hoş geldin. Ee, çok sayıda nadir çıka, çıkan eşyaların çıkma oranı düzenlendi diyor. İyi yapmışlar. Loot kutularından çıkan eşyaların oranları arttırıldı diyor. Bu da iyi olmuş. Çünkü ben hatırlıyorum 2 sene önce ben oyun oynarken arkadaşlar silah kutusuna gittim mi bir tane silah buluyordun haritalarda. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor diye ben bakmıyordum mesela. Dost kav ile başarılı bir çıkışta loot'un değeri artırıldı diyor. Anlamadım. Eşyaların özelliklerinde çeşitli değişiklikler diyor. Botların ekipmanlarında ve skav oyuncuların ekipmanlarında çeşitli değişiklikler yapıldı diyor. Bu çok iyi. Niye iyi? Çünkü artık e, çoğu şey botların üzerinden temin edeceğimiz için ki zaten e, mevcut düzenlemeyi yapmalarının en büyük sebebi bu. Bu olmadan zaten o düzenlemeye gidilmezdi. Artık skavları öldürdüğümüz zaman, raiderları öldürdüğümüz zaman üzerlerinde e, kullanışlı şeyler bulacağız arkadaşlar ki. Zaten ben mesela son... 5 aydır falan skav lootlamıyorum. Niye lootlamıyorum? Çünkü bütün anahtarlarım var. 
anahtarların fiyatları çok uçtu. Bu neyse bu konuya sonra geliriz hatırlatırsınız. Bölgelerdeki eşyaların çıkma alanları çeşitli şekilde değiştirildi diyor. Buraya okumuyorum arkadaşlar. Bunlara bakarsınız. Siz ben zaten buraya iki kere, üç kere okudum bunları. Ee, böyle yeni gelen güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Yeni map gelmeyecekmiş. Ee, biliyorsunuz 12.6 ile e, Street of Tarko haritasının geleceğini söylüyorlardı ama daha sonra gelecekmiş. Ee, bu bu vibe'da yeni harita yok. Sadece eşyalarınız silinecek. Baştan görevleri yapacaksınız. Paranız kalmayacak falan filan. Olay bu arkadaşlar. Youtube'daki arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Merak ettiğiniz soruları zaten hepsini cevaplıyoruz. Yorumları oradan da bakarız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Güle güle. Bol şanslar, iyi kaçışlar.